நாட்டில் சமுதாய அளவில் கோவிட் தொற்று இதுவரை பரவவில்லை என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர் யார் யார் பரிசோதனைக்கு செல்ல வேண்டும் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் கோவிட் கான அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் பரிசோதனைக்கு உட்படலாம் என்றும் இவர்களுடன் தொடர்புடையவர்களை சுகாதார அமைச்சகம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இந்நோய் ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்குத்தான் பரவுவதாகவும் சமுதாய அளவில் பரவவில்லை என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார் find protocol and scientific advice about who needs to be tested and this is expert uh, as per the uh, advice of the scientific experts that you see someone like say somebody has symptoms he has a travel history then all the symptomatic cases then all the contacts and you know we have uh, informed you earlier also we are doing a very detailed uh, contact tracing i can say with perfect and utmost confidence and authenticity that whatever test we are doing on whom they are with perfect scientific advice so no one in this house should have any doubts about that samudaya alavil innoi paravugiradha enbadu kurithu india maruthuva aaraichi council sodhanaigalai merkondu varuvadhagavum amaichar kurippittar இந்நோய் குறித்து நம் நாட்டில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டிருப்பதுடன் பிற நாடுகளில் உள்ள விஞ்ஞானிகளையும் தொடர்பு கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் வடசென்னை தொகுதி திமுக உறுப்பினர் கலாநிதி பேசுகையில் கோவிட் காரணமாக பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் உள்ள கல்லூரிகள் மற்றும் விடுதிகள் மூடப்பட்டதால் அங்கு பயின்ற தமிழக மாணவர்கள் உணவு கூட கிடைக்காமல் பரிதவிப்பதாக சுட்டிக்காட்டினார் இவர்களை இந்தியா அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் திமுக மக்களவை குழு துணைத் தலைவர் கனிமொழி பேசுகையில் ஒரு சில தனியார் நிறுவனங்களும் தொழிற்சாலைகளும் தான் தங்களது ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணியாற்ற அனுமதித்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் திமுக உறுப்பினர் செந்தில்குமார் பேசுகையில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கணினி அறிவியல் ஒரு பாடமாக நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் மத்திய பட்ஜெட்டில் இதற்கு எவ்வித நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்படவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டினார் மற்றொரு திமுக உறுப்பினர் சண்முக சுந்தரம் பேசுகையில் காவிரி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு முரணாக தமிழக கேரள எல்லையில் புதிய அணை கட்டப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் இதனிடையே மக்களவையில் இன்று இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவன சட்டத்திருத்த மசோதா மீதான விவாதத்தில் பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உறுப்பினர் தொல் திருமாவளவன் ஆதார் அட்டையை கொண்டு மக்களின் நடவடிக்கைகளை உளவு பார்க்கக்கூடாது என்றார் அரசின் நடவடிக்கைகள் தனிநபர் ரகசியங்களை மீறாத வகையில் இருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் உறுப்பினர்களின் விவாதத்திற்கு பிறகு இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது சூரத் போபால் பாகல்பூர் அகர்தலா மற்றும் ராய்ச்சூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஐந்து இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை அரசு மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் நடத்துவதற்கு இந்த சட்டத்திருத்தத்தில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் மாணிக்கம் தாக்கூர் செல்லகுமார் உள்ளிட்டோரும் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்பினா் 